亲友们好，欢迎观看四郎讲棋。今天给大家讲一个比较简单的残局。为啥说简单呢？因为只需要七步就能把黑方将死。但是这里边暗藏了两大非常实用的手法。你要是不会啊，这个棋可没法赢。那么现在红方是双炮一车，黑方双车一卒。黑方呢还有双士啊，咱们红方老帅在左侧。那么这个棋如果说上了平车一将，那黑方肯定垫士了。这里红方甩车抽将，但是你什么也抽不到啊！你要是往左一甩，黑方又把士弄回来了，这个棋跟没走一样。那咱们再来看一看这个棋，上了平车一将没什么用，那这里咱们也只能试试平炮一将了。那黑方如果没有这个车，这个棋已经赢了。但是黑方现在可以垫车啊，那这个棋你说你怎么杀呢？那现在红方这个炮还不能躲了，你躲黑方砍底炮了，借将助攻。如果说你再平车一将，黑方还动这个士啊。这里你要说退车啊什么的，那黑方就把车放这儿。那假设你过来抽车，那黑方就砍炮，然后红方一打车，黑方一吃，红方再吃个卒，这个棋合了。哎，这都属于瞎弄啊。好，棋友们回到初始局面，咱们来看一下红方的正招。第一步棋，咱平炮一将，这个是没错的，黑方只能垫车。红方下一招棋是本局的第一个妙手，这招棋就是泰山压顶。哎，这招棋走可以说黑方半条命没了。为啥这么说呢？咱们看一下，首先黑方不能吃炮，不能吃顶上这个炮。这里首先你老将吃不动，车吃不动。你要是用士吃，无论用哪个士啊，下底一步杀，这不是铁门栓吗？那这个棋怎么办呢？那黑方不能吃，老将还出不来。其实黑方这边呢也没什么招了，他只能弃车砍炮了，这是他唯一的解法。砍炮以后，咱们肯定要吃车，不可能讨老帅啊！你讨老帅以后，黑方会用老将吃炮，这棋完了。咱们一定要吃车，吃完以后，现在黑方敢不敢吃炮？哎，这里咱们一看，他还是不敢吃。你无论用哪个士吃，下底不还是一步杀吗？那这个棋，如果你不动的话，我还是要下底啊！你也吃不动我炮，那黑方这里只能平将，这是他唯一的解法。好了，棋友们，现在呢又是一个新的局面了啊！来，大家看一下状态。咱们炮的位置，车的位置，再外加黑方双士跟老将的位置。这里如果说咱们乱走一招，这个棋马上就合了，而且走不好，这个棋都要输，因为黑方还有小卒呢。那好了，棋友们，就这个造型之下，红方的第二个妙手再次出现了。这招棋就是无敌锁喉炮。哎，咱们把炮往右边一平，咱们平一步呢也可以啊，或者咱们这个炮平到边路都行，只要你别跟黑方这个车一条线就行。你看，假设咱就平边路啊，黑方不敢捉炮啊，一捉炮下底死了，他这个车当炮架子了吗？那你也不敢这样捉呀，我这平车还是杀棋呢，对不对？我把中炮拿走了，板脸杀了。所以说现在黑方呢是有车没处使，那现在我第一选择是白脸杀，那黑方士也不敢动啊，不一个道理吗？下底车一步杀，哎呀，他这个棋只剩一招了，就是上老将。上老将以后，现在咱们红方变成低头车了，咱们只要把车往后一退，这棋黑方还是不行，现在还是要摆脸杀。你看这棋，现在黑方这个中士还没法动，咱们有炮啊，咱们这个炮实在是太给力了。那黑方最后就随便嘛，他把车一提，咱平车一将，黑方垫车，咱们进车一吃，绝杀无解。这盘棋呢，咱们只用了七步啊，但是这里面两个手法真是妙不可言呐、啊。那好了，一切呢也该归于平静了。亲友们有收获就帮四郎点个赞，咱们明天再会，下课。